ட்ரிக்ஸ் நம்பர் ஒன் முரளியின் தற்போதைய வயது அவருடைய தந்தையின் வயதில் பாதியாகும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது முரளியின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்தது முரளி மற்றும் அவரது தந்தையின் தற்போதைய வயதினை காண்க பொதுவா இந்த மாடல்ல கேள்வி கேட்டா இதுக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்விய பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில இந்த லைனை மட்டும் படிக்கணும் சரியா பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது முரளியின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்தது என்ன கொடுத்துருக்கான் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது முரளியின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்ததுன்னு கொடுத்துருக்கான் சரியா அதனால நம்ம முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது என்னவா இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை இதே லைன்ல இருக்கிற இந்த பத்து ஆண்டையும் மும்மடங்கையும் எடுத்து எழுதி பெருக்குனாலே போதும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது என்னவா இருக்கும்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கலாமா எடுத்து முதலில் பத்து ஆண்டை எழுதிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து பெருக்கல் போட்டுக்கிட்டு இந்த மும்மடங்கை எடுத்து எழுதிக்கலாம் சரியா மும்மடங்கு என்றால் என்ன மூன்று மடங்கு அப்போ மூன்றை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்கலாம் ஓகே எழுதியாச்சு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கினா என்ன வருது முப்பது வருது அப்போ பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது என்ன முப்பது அப்போ தற்போது தந்தையின் வயது என்னவா இருக்கும் அதே பத்தாண்டை இதோட கூட்டினாலே போதும் தானே அப்போ தற்போது தந்தையின் வயது என்ன நாற்பது எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க இப்போ இந்த நாற்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க இங்கே இருக்கு அப்போ இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் என்ன ஆப்ஷன் சி ஒருவேளை முரளியோட வயது மட்டும் கேட்டால் என்ன பண்ணுறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை அதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க தந்தையோட தற்போதைய வயதை கண்டுபிடிச்சிருங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த லைனை மட்டும் படிங்க சரியா முரளியின் தற்போதைய வயது அவருடைய தந்தையின் வயதில் பாதியாகும் என்ன கொடுத்துருக்கான் தந்தையின் வயதில் பாதி முரளியோட வயதுன்னு கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த தந்தையோட வயதில் பாதியை எடுத்து எழுதிக்கணும்னு அர்த்தம் ஓகேவா இந்த தந்தையோட வயதில் பாதி எவ்வளோ இருபது அப்போ முரளியோட வயது என்ன இருபது எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த ட்ரிக்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் சரியா புரியலையா அப்போ இந்த கணக்கை பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் அருணின் தற்போதைய வயது அவருடைய தந்தையின் வயதில் பாதியாகும் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது அருணின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்தது தற்போது தந்தையின் வயது என்னன்னு கேள்வி கேட்டிருக்கான் சரியா இதுவும் அதே மாடல் கணக்கு தான் இதுக்கும் நாம் அதே மாதிரி தான் பதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கலாம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த லைனை மட்டும் படிக்கலாம் சரியா பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது அருணின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்தது என்ன கொடுத்துருக்கான் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது அருணின் வயதை போல் மும்மடங்காக இருந்ததுன்னு கொடுத்துருக்கான் சரியா அதனால நாம் முதல்ல எதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது என்னவா இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லை இதே லைனில் இருக்கிற இந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டையும் மும்மடங்கையும் பெருக்குனாலே போதும் பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது என்னவா இருக்கும்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா சரி இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்க என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா பன்னிரெண்டு ஆண்டு பெருக்கல் மும்மடங்கு ரெண்டுத்தையும் பெருக்க என்ன வருது முப்பத்தி ஆறு அப்போ பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தந்தையோட வயது என்ன முப்பத்தி ஆறு அப்போ தற்போது தந்தையின் வயது என்னவா இருக்கும் இந்த முப்பத்தாறோட இந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டை கூட்டினாலே போதும் தானே கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும் அப்போ தற்போது தந்தையின் வயது கிடைச்சிரும் என்ன வருது நாற்பத்தி எட்டு வருது அப்போ தற்போது தந்தையின் வயது என்ன நாற்பத்தி எட்டு ஆப்ஷன் சி இதுக்கான பதில் எவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க ட்ரிக்ஸ் நம்பர் டூ அதே கணக்கு ஆனால் தந்திரம் வேறு அது என்ன தந்திரம் தெரிஞ்சுக்கலாமா 
ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாடல் கேள்வியை பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பாருங்க அதுக்கு அடுத்தது கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் மடங்கு எங்கருக்கு எத்தனை மடங்கு கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க சரியா இந்த கேள்வியில் மடங்கு எங்கருக்கு இங்கே இருக்கு எத்தனை மடங்கு கொடுத்துருக்கான் மூன்று மடங்கு கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா அப்போ அந்த மூன்று மடங்கு அப்படியே கொண்டு வந்து எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணுங்க திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பாருங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில முன்பு கொடுத்துருக்கானா பின்பு கொடுத்துருக்கானான்னு பாருங்க சரியா இந்த கேள்வியில இங்க முன்பு கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மடங்கோட ஒன்றை கூட்டி எழுதிக்க போறோம் ஒருவேளை இந்த இடத்துல பின்பு கொடுத்துருந்தா இந்த மடங்கோட ஒன்றை கழித்து எழுதிக்கணும் சரியா நமக்கு இந்த கணக்கில் இங்கே முன்பு கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த மடங்கோட ஒன்றாக கூட்டி எழுதிக்கிறோம் சரியா இந்த மாதிரி எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் ஆண்டு எங்கே இருக்கு எத்தனை ஆண்டு கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகேவா இந்த கேள்வியில் ஆண்டு எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு எத்தனை ஆண்டு கொடுத்துருக்கான் பன்னிரெண்டு ஆண்டு கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா அப்போ இந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டா அப்படியே கொண்டு வந்து இங்க கூட்டி ஒரு பதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல அந்த பதிலுக்கு பக்கத்துல எழுதிக்கணும் சரியா அவ்வளவுதாங்க இத பெருக்குனாலே போதும் நமக்கு தேவையான பதில் என்னன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் பெருக்கா என்ன வருது நாப்பத்தி எட்டு அப்போ இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதில் என்ன நாப்பத்தி எட்டு ஆப்ஷன் சி எவ்வளோ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க 